Bueno, buenos días. Good morning. Que el Señor los bendiga mucho en esta mañana. The Lord bless you this morning. Eh, la semana pasada iniciamos una serie sobre el Espíritu Santo, el buen Espíritu Santo. Last week we started a series called the Good Holy Spirit. Y me gustaría iniciar un poquito repasando algunas cosas que se dijeron la semana pasada. And I'd like to start by going over a few things we mentioned last week. Tal vez importante, verdad? Creo que nos quedó claro que el Espíritu Santo es Dios y es una persona. I think we all understood very clearly that the Holy Spirit he is God, but he's also a person. Y esos dos fundamentos son importantes para lo que queremos construir a lo largo de las próximas semanas. And those two ideas are foundation for what we're going to build on the next few weeks. Como Dios, él es eterno, él es todopoderoso, él es omnisciente. As God, he is eternal, he is all powerful, he is omniscient. Y como persona vimos que, ¿verdad? Eh, refleja emociones porque se le puede contristar. And as a person that he is, we can see his emotions because he can become sad. Y como persona él habita en nosotros cuando nosotros hemos recibido a Jesús en nuestro corazón. And as a person he lives in us when we receive Jesus in our heart. Dijimos que hay eh, formas en las que él eh, se ha manifestado en la escritura. We've mentioned that there's different ways that they, he's manifested himself through scripture. Y hay hay inclusive figuras literarias para expresar lo que él hace. And there are even some metaphors to explain what he does. Pero es importante que nosotros sepamos que él es una persona. But it's important for us to realize that he's a person. Porque cuando le buscamos como pensando que es como un líquido o una fuerza, puede ser a veces contraproducente en momentos duros. Because when we search for him thinking that he is a liquid or he's a, he's a force, it can actually be con counterproductive. En momentos difíciles eh, o cuando hemos pecado, nuestras emociones humanas nos pueden traicionar haciéndonos sentir que estamos solos. When we're going through a difficult time or after we've sinned, our human emotions can work against us, making us feel alone. Entonces podemos venir a buscarlo como quien no está, como quien se evaporó. So we can go and look for him as if he evaporated or, he, or he's not really there, not present. Pero cuando yo tengo la, con, la confianza y la firmeza de que él es una persona que habita en mí, que él no se desaparece. But when I know that he is a person that lives in me, he doesn't disappear. Entonces en momentos difíciles yo lo busco pero con la certeza de que él no me ha dejado. And when I go through difficult times I can look for him knowing that he hasn't abandoned me. Él nunca nos va a dejar, él no nos desampara. He will never abandon us, he will never leave us alone. No importa la circunstancia o lo que hayas hecho, se te ame da igual si él está ahí y habita en ti de la misma manera que cuando haces bien las cosas. No matter the circumstances or what you have done, he lives in you. Ahora Sí, lo que va a pasar es que cuando buscamos pasar tiempo con Él, su presencia se manifiesta, la presencia de Dios se manifiesta. ¿Se acuerdan que el Espíritu Santo manifiesta la presencia de Dios? Now, when we spend time with Him, we can feel Him more strongly. His presence is manifested more easily. Un poquito, un ejemplo que nos puede ayudar es como los ángeles. Ellos están aquí aunque no los vemos. An example we can see is angels. They're here even though we can't see them. Si de repente nuestros ojos espirituales fueran abiertos, podemos ver esa realidad espiritual. If our spiritual eyes would be open right now, we would be able to see that spiritual truth. Y el Espíritu Santo lo que hace es que manifiesta esa presencia de Dios cuando él ya está ahí. So the Holy Spirit can make his presence or the presence of God manifest even though he's there all the time. Entonces cuando buscamos pasar tiempo con él, obviamente vamos a sentir más su presencia manifiesta. So when we spend more time with him, we can feel his presence manifested more often. Y eso es hermoso. And that's beautiful. Pero eso va también de la mano con la certeza de que él está con nosotros y en nosotros aunque no lo sintamos. And that goes along with knowing that he lives in us and he is with us. Um, hoy vamos a estar hablando del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Today we're going to speak about the Holy Spirit in the Old Testament. Espero que usted haya venido listo para estar aquí hasta como a las 6 de la tarde. I hope you're ready to stay here until 6 p.m. No, es broma. Este, bueno, hay mucho que podríamos hablar, pero vamos a enfocarnos en tres aspectos. There's many different topics we could speak about, but we want to focus on three topics. Uno es que queda claro que el Espíritu Santo eh, da vida y estuvo activamente en la creación. 
the first is that it's very clear that the Holy Spirit was present and active during creation. Dice que él se movía sobre las aguas. It said that he moved over the waters. Y en el Salmo 104, les invito a abrir su Biblia en el Salmo 104. And in Psalm 104, I invite, you, I invite you to open your Bibles. Si usted no trae Biblia, hay una caja con Biblias allá atrás y con gusto son para usar. If you didn't bring your Bible, there's a box in the back with some you can use. Salmo 104 a partir del 20, el 29 y el 30. Psalm 104, verses 29 and 30. Dice, si escondes tu rostro, se aterran, hablando de las criaturas. Si les quitas el aliento, mueren y vuelven al polvo. Pero si envías tu espíritu, son creados y así renuevas la faz de la tierra. When you hide your face, they are terrified, and it's speaking about animals, creatures. When you take away their breath, they die and return to the dust. When you send your spirit, they are created. And they renew the face of the ground. En cada momento en que vida se genera en la creación, en cada momento de una concepción, ahí está el Espíritu de Dios para dar aliento de vida. During creation, every time a creature was made, the Spirit of God was there to give the breath of life. Y cuando ese Espíritu de vida se nos es quitado, es cuando nosotros morimos. And when the Spirit of life is taken away from someone, that's when we die de personas y animales. Humans, but also animals. Y no es para entrar en el tema de que si los animales tienen alma o no, es el punto de que el aliento de vida, o sea, la, la, la forma por la que usted y yo estamos vivos es porque el Espíritu Santo da aliento de vida. And I'm not trying to say or get into the topic about if animals have soul or not. What I mean is they all have the spirit of life in them. Y esto nos lleva a nosotros a pensar un poco en un misterio de gracia de parte de Dios. And that makes us think about the mystery of grace, grace from God. Porque ese aliento de vida está y es dado por parte de Dios a creyentes y no creyentes. Because the breath of life, the breath of life from God is given to believers and non-believers. Así como él hace salir su sol sobre justos e injustos, él da vida y salud a creyentes y no creyentes. Just as the sun shines over the righteous and the unrighteous, he gives health to the unrighteous also. Aquellos que odian a Dios tienen aliento de vida por su Espíritu Santo. Those who hate God have the breath of life because of the Holy Spirit. Esa es su gracia, ese es su amor para con el ser humano. That is his grace, that's his love for human beings. Y eso nos tiene a nosotros que hacer un poquito meditar en cuánta gracia hay en Dios que nos ama a quien, y a quien nosotros amamos. And that should make us think about the level of grace that God has for us and He loves us and we love Him. Si Él da vida y salud a quienes no le aman, eh, ¿cuánto más a nosotros que sí le amamos y le buscamos? If God gives health and life to those who hate Him, how much more to us, we who love Him? Tenemos ahí que en algún lado deje usted, Señor, que yo conozca más tu gracia y cuánto me amas. We need to ask the Lord to get to know His grace more and how much He loves us. Entonces el Espíritu Santo estuvo presente en la creación y él da vida a so, la creación. The Holy Spirit was present during creation and He was the one that gave the breath of life. Otro aspecto que vemos eh, como el Espíritu Santo moviéndose en el Antiguo Testamento es cuando él venía sobre los profetas. Another place we can see the Holy Spirit in the Old Testament is when he would come over the prophets. Que por cierto en el en el Antiguo Testamento se le conoce más como el Espíritu de Jehová o el Espíritu del Señor. In the Holy in the Old Testament they don't mention the Holy Spirit. They say the Spirit of Jehová or the Spirit of the Lord. Y vemos hombres como un Moisés, un Samuel, un Isaías que escuchaban la voz de Dios. And we see people like Moses, Samuel and Elijah, they would listen, then they would hear the word of God. Y Dios los levantaba para escuchar su voz y para que la proclamaran. And God would raise them up to listen to his voice and to proclaim it. Estos hombres hablaban las palabras de Dios, pero también hacían las obras que Dios les mandaba hacer. So these men would speak the word of God, but they would also do the actions God would tell them to do. 
y en general eran hombres que se caracterizaban mucho por reflejar o tener una comunión con Dios. And these men in general had a very strong communion with God. Buscaban a Dios. They would search God. Amaban a Dios. They loved God. Eh, ahora, en realidad, todo el pueblo estaba llamado a amar a Dios y a conocer a Dios. But really, all the people were called to know God and to love God. Eh, todos estaban invitados a conocer a Dios, sus palabras, enseñarlas a sus hijos. They were all invited to get to know God and to teach their children about Him. Entonces, aunque estos profetas tenían un llamado, eh, el factor relación con Dios no era exclusivo de ellos, estaba abierto a todo el pueblo. So even though these prophets had a specific calling to get to know God closely, this calling was placed on everyone, on the whole people. Y dice que el Espíritu Santo venía sobre ellos. And it says that the Holy Spirit would come over them. Y en algunos casos sí se menciona que el Espíritu Santo es, estaba en ellos. And sometimes it actually mentions that the Holy Spirit was in them. Daniel, Ezequiel y Miqueas se menciona que el Espíritu estaba en ellos. For Joseph, Daniel, Ezekiel and Micah, it says specifically that the Holy Spirit was in them. Eh, pero luego en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Nosotros vemos que Jesús, cuando está hablándole a sus discípulos, les dice, va a venir el Espíritu Santo y va a habitar en ustedes. En el Nuevo Testamento, we can see that Jesus tells his disciples that the Holy Spirit will come and live in them. Y inclusive Juan 7:39 dice que hasta ese momento el Espíritu no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado todavía. John 7:39 says <coughs> um, that by this he meant the Spirit. 7:39. Okay. Up to that time the Spirit had not been given since Jesus had not yet been glorified. Entonces, um, Entendemos de que estos profetas en el Antiguo Testamento, estas personas, ¿verdad? Recibían, el Espíritu Santo venía sobre ellos o lo recibían, pero de una manera diferente a como tú y yo hoy lo vivimos. So we understand that the prophets in the Old Testament receive the Holy Spirit, but different to what, the way that you and I do it nowadays. Y esa es otra cosa para, para nosotros valorar, porque aunque ellos amaran a Dios, ¿verdad? Como Jesús no había venido y no había habido un, un pago en la cruz por nuestro pecado, el Espíritu de Dios no moraba en ellos como mora en nosotros hoy. And that's something we need to take into account. Because Jesus had not yet died and been glorified, the Holy Spirit didn't live in them in the same way that He lives in you and me. Aún cuando se dice de alguno de ellos que estaba en ellos, no es de la misma manera plena en que tú y yo tenemos el privilegio de disfrutarlo. Even though sometimes it says that the Holy Spirit was in them, it's not in the full way that he's in us now. Y bueno, estos profetas, ¿verdad? Eh, tenían un, una misión que cumplir para con el pueblo, pero también estaban anunciando de alguna manera a Jesús como el profeta. So these prophets, they had a mission to fulfill with the people at that time, but they were also announcing Jesus. Eh, en el Nuevo Testamento queda claro que Jesús viene a cumplir ese rol de el profeta. In the New Testament it's clear that Jesus came to fulfill that role of the prophet. Así como viene él a reinar y él es el rey. Just as he's going to rule and he will be the king. Y él es el sumo sacerdote. And he is the high priest. Él también es el profeta que había de venir. He is also the prophet. Who was to come. Y en ese sentido, él es modelo para nosotros de cómo se ejerce el don de profecía. And in that sense, he is a model for us because he shows us how the gift of prophecy should be used. Y por ahí también, si quieren en algún momento meditar Juan 5 y Juan 6, mucho menciona de que él habla lo que escucha del Padre o que él hace lo que ve del Padre. And if you want to know more about this, you can read John 5 and John 6, where it says that he would do only what he saw the Father doing. Um, ahora, porque el Espíritu Santo mora <coughs> en todos nosotros hoy día, el rol de 
Los profetas es diferente que en el Antiguo Testamento. No. <coughs> Perdón. <laughs> Because the Holy Spirit lives in us, the role of the prophets is different than what it was in the Old Testament. Eh, todos podemos nosotros escuchar la voz de Dios. We can all hear the voice of God. Y entendemos que hay gente con un llamado profético y un oficio profético, pero todos podemos funcionar, dice la Escritura, en el don profético. And we all understand that some people have a specific calling in the prophetic area, but we all have that prophetic Pablo dice, eh, anhelen los mejores dones y sobre todo profetizar. Paul says to desire all the gifts, but overall prophecy. Y es que en realidad, eh, profetizar es, a final de cuentas, escuchar de Dios y decir aquello que yo escuché. Because basically, to prophesy means that I listen to what God says to me and then I tell people about it. Y porque todos tenemos acceso al trono de Dios por Jesús. And because we all have access, <laughs> gracias. Because we all have access to the throne of Je throne of God through Jesus. Y todos los creyentes tenemos el Espíritu Santo en nosotros. And all of us believers have the Holy Spirit in us. Todos estamos invitados a una comunión con Dios. We are all invited to have communion with God. Y por tanto todos podemos escuchar su voz. And because of that, we can all hear the voice of God. Que es un poco raro pensar en una comunión con alguien o una relación personal con alguien sin escucharse mutuamente o sin comunicarse. It's kind of hard to imagine to have communion with someone if you can't listen to them. Esa invitación a comunión con Dios está abierta para todos hoy día. And that invitation to have communion with God is open for all of us. No tiene nada que ver con los dones que tengas. It has nothing to do with what gifts you might have. Tiene que ver con la persona que habita en ti. Because of the person who lives in you. Y porque el Dios viviente habita en nosotros, hay una invitación a una comunión permanente y profunda, a una relación personal, todo el tiempo. Because the living God lives in us, there's a continual invitation for us to have communion with Him. Y nosotros necesitamos esa esa comunión, esa voz. And we need that communion. We need to hear his voice. Y él está interesado en ser parte de nuestra vida en las cosas grandes y pequeñas. And he wants to be part of our lives in the big things, but also in the small things. En las decisiones complicadas y en las muy sencillas. In the very complex decisions, but also in the simple decisions. Eh, creo que todos, verdad, ocupamos esa constante dirección. I think we all need that constant guidance. Esa constante afirmación y seguridad. To be constantly reaffirmed in security. Ese amor profundo. That deep love. Y si nosotros siendo malos como seres humanos damos buenas cosas a nuestros hijos. And if we as evil human beings give good things to our children. Y en nuestras fallas aún si queremos ser parte de la vida de nuestros hijos y ayudarles. And even though we have our own problems, we want to be part of our children's lives and help them. Cuánto más nuestro Padre Celestial que nos ama quiere ser parte de nuestra vida diaria. How much more God, the Heavenly Father, wants to be part of our everyday lives. Otra vez no estamos solos, él está con nosotros. So we are not alone; he is with us. Y creo que en esto es importante, verdad, como iglesia crecer en el don profético todos. And I believe it's important for us as a church to grow in the prophetic gifts. Y eh, tener la fe y la confianza de que Dios sí nos quiere hablar. And to have faith and trust God that He does want to speak to us. Lo que a veces también funciona un poquito de que el, el que es fiel en lo poco se le da más. Because sometimes what happens is that those who are faithful with little receive more. Y a veces nos comparamos con con pero alguien que tiene más recorrido y que ha tenido fidelidad. And sometimes we compare ourselves to someone who has been working at this for a longer time. Pero tal vez como los deportistas, ¿verdad? Deberíamos ver nuestro nuestro propio crecimiento. But maybe like a y ellos se enfocan en sus en su propio en sus propios tiempos. They focus on their own times. Son fieles en lo poco y se ponen ellos mismos una meta y y la se esfuerzan por cumplirla. They are faithful with the little that they're given and they set a goal and they work hard towards it. Cuando la cumplen, 
viene y viene otra meta para la cual trabajan arduamente. And when they accomplish that goal, they set another one and they work hard towards that goal. Y yo sé que en esto de la voz de Dios no hay como poner metas. And I know that with the speaking about the voice of God, we don't set goals as such. Pero tal vez el ejemplo lo que quiere reflejar es que no nos comparemos con otras personas y que seamos fieles en lo que Dios nos va dando y conforme ustedes fiel en lo poco, Dios le va a dar más. But what I'm trying to say is that we shouldn't compare ourselves to others and we should work to increase our communion with God and if we are faithful with little God will give us more. Y otra vez no no lo buscamos para eh, eh, como quien no está, lo buscamos como quien es real, está en mí y yo busco tiempo con él y amistad con él. And again, we don't search for him thinking that he is just a thing. We search for him knowing that he's a person who lives in us. Entonces, bueno, el Espíritu Santo en la creación, el Espíritu Santo sobre los profetas. So the Holy Spirit was present during creation. The Holy Spirit niños. would come over the prophets and the kids. Uh -huh. Y Tal vez el tercer eh, aspecto que me gustaría hablar es de que les, el Antiguo Testamento cierra con la promesa de que el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios vendría y habitaría en las personas. And my third point is that the Old Testament ends with a promise saying that the Holy Spirit will come and live in people. Y otra vez para ellos que, que eso no era una realidad esa promesa significaba un montón. And again, back then they didn't understand what that meant, and so that promise meant a lot to them. Veamos, por ejemplo, Joel 2, 28. Let's turn to Joel 2, verse 28. Verses 28 and 29. Dice, después de esto derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán y tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y las siervas. And afterward I will pour out my spirit on all people. Your sons and daughters will prophesy. Your old men will dream dreams. Your young men will see visions. Even on my servants, both men and women, I will pour out my spirit in those days. Entonces, vemos aquí la, ¿verdad? La promesa que ellos reciben de que el Espíritu de Dios vendría sobre toda carne. So this is the promise that they were given that the Holy Spirit will come over all people, all flesh. Y otra vez, entonces como resultado el don profético sería liberado para todos los hijos de Dios. And because of this, the prophetic gift would be released for all the children of God. Y Pedro, ¿verdad? En Pentecostés se da cuenta que esta profecía de Joel se está cumpliendo literalmente frente a sus ojos. Peter, at Pentecost, realized that this promise was being fulfilled right before his eyes. Um, algo que, que quiero rescatar de esta promesa es, por un lado, siendo todavía un tiempo de, de donde las mujeres no éramos muy contempladas. Something else I'd like to mention about this promise is that back then women weren't taken into account. Sin embargo, en la, en la Biblia como texto, muchas veces se habla de hombres y mujeres. But the Bible as a text often mentions Specifically, men and women. Eso es diferente a lo que se, a cómo se escribía en esos tiempos de lo que se ha encontrado. That's something very different if you compare it to similar texts from the same time. Hijos e hijas profetizarán y siervos y siervas. Your sons and daughters will prophesy, and your servants and maid servants. La gracia de Dios es para todos por igual. The grace of God comes on everyone equally. Y hay llamado para todos y para todas. And there's a calling for all of us. Y yo sé que ese lenguaje se ha venido poniendo de moda últimamente, pero ya estaba de moda aquí en la Biblia desde antes. And I know <laughs> nowadays people are being more careful in including the both sexes nowadays, but they were mentioning it here in the Bible. Ahora, en esta expresión del don profético que vemos aquí con sueños, con visiones para todos. 
Mm, they mentioned the gift of prophecy here. They mentioned dreams and visions for everyone. Algo que quiero rescatar también es que en nuestra relación personal nosotros vamos a buscar consultar a Dios nuestras cosas. In our personal relationship with God, we need to ask God things, consult things with Him. Y otra vez cambiar un poquito el cassette porque creo que todavía a veces tenemos un cassette de Antiguo Testamento donde unos pueden consultar y otros no. And here we need to change the way we think because sometimes we think in the way that the Old Testament was set that some people can listen to God but not all of us can. Pero esta promesa ya se cumplió y eso significa que tú y yo todos por igual podemos venir y consultar a Dios nuestras cosas. But this promise has already been fulfilled so all of us, you and I can go and talk to God. Y claro que nos podemos buscar para orar unos por otros. Sí, por favor. No, we can ask others to pray for us. Please do that. Eh, yo misma, ¿verdad? O nosotros a veces ocupamos oración y, y buscamos y la pedimos. I myself, Paul and I, sometimes we need prayer and so we go search it out. No crea que tenemos todas las cosas resueltas. Don't think that we've solved all the problems. Pero a veces hemos notado que las personas vienen, ¿verdad? Eh, literalmente buscando dirección de una manera que creemos que no está bien. But sometimes people search for God's direction in a way that we believe is not correct. Uh, a veces vienen, ¿verdad? Y, y vienen muy, tengo este problema y esto y esto me está pasando, ¿qué hago? Sometimes they'll come to us and say, I have this and this and this problem, what do I do? Y sería muy irresponsable que yo le diga a una persona qué hacer en su vida personal. It would be very irresponsible on our part if I would tell someone what they should do in their personal lives. Porque yo no estoy en sus zapatos. Because I'm not in their shoes. Yo le puedo acompañar a orar con mucho gusto. I can accompany them and pray for them. Y podemos, eh, verdad, a, a, como hermanos en Cristo, darnos apoyo y ánimo. And as brothers in Christ, we can help each other and encourage each other. Pero yo quiero animarles a que en toda situación personal usted vaya primero a Dios. But I want you in every personal situation to first go to God. No es que no va a venir a buscarnos. I'm not telling you that you shouldn't come to speak to us. Pero primero vamos a buscar y preguntar primero al Señor. But first you should go speak to God. Consult with him. Y yo creo que nos vamos a sorprender del montón de veces que Dios nos va a contestar de una vez. And I believe you'll be surprised the number of times that God will answer you immediately. Y, ajá, y, y tal vez no, inclusive ese mismo día, pero Dios nos responde y Dios nos habla. But maybe not that exact day, but God will answer us. He does speak to us. Y otro favor que creo que es importante que como iglesia manejemos es, es que aquellos, aquellos que tienen el don profético. And something else that I believe we should manage differently as a church is that those people who have the gift of prophecy. I think aquellos que tienen el don más afinado. Or those of you who have it more tuned. A veces este uno por el espíritu de Dios eh, sabe o escucha o ve cosas. Through the spirit of God sometimes you hear things or you see things. Pero a veces hay que esperar a que el otro lo reciba de Dios y uno nada más va a dar la confirmación. Sometimes you should wait for a person to receive a message directly from God and later on you go and simply confirm that message. ¿verdad? Y a veces somos muy prontos para entregar algo que la persona debería recibir primero. Sometimes we are too quick to jump and tell someone something when they should receive it first. Y una, y una vez que esta persona me diga, bueno, sí, pregunté y Dios me dijo tal cosa, yo le puedo decir, yo te apoyo, yo confirmo eso porque yo también lo sentí. So then this person will say, I asked God and he, I felt this. So we can confirm that, said, yes, I felt the same thing. Bien, ahora les invito a ir a Ezequiel 36, ahí está otra vez la, la promesa de que el Espíritu sería derramado sobre, sobre todos. So I invite you to open up to Ezekiel 36. Here is another promise speaking about the Holy Spirit coming on all people. Y vamos a leer del 25 al 27, Ezequiel 36, del 25 al 27. So we're going to read Ezekiel 36, verses 25 to 27. Dice, les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. 
Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. Is that a mm -hmm. And I will put my spirit in you and move you to follow my decrees and be careful to keep my laws. Entonces, vemos la promesa de un nuevo corazón. So we can see that God is promising a new heart y que él infundiría su espíritu en nosotros o en las personas. And that he would set his spirit on us, on people. Dice, y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. It says I will move you to follow my decrees and be careful to keep my laws. Ahora, la predicación de Ezequiel iba dirigida a un pueblo que estaba en cautiverio. Now, Ezekiel's words were directed to a people who were under captivity. Ellos son esclavos en este momento. They are slaves at this time in history. Han sido llevados contra su voluntad a una tierra lejana. They were taken against their will to a foreign land. Y literalmente le pertenecen a un rey pagano. And they literally belonged to a heathen king. Y están lejos de su tierra y lejos de su templo. They are far from their own land and far from the temple. Y ellos han sido llevados esclavos porque se fueron apartando de los caminos de Dios y llegó un momento en que el juicio de Dios se concretó. And they were taken as slaves because they slowly moved away from the path of God and then they were taken as slaves. Y ese apartarse de Dios involucraba idolatría, opresión al pobre, dejaron de, de buscar a Dios, se, sincretismos. And they moved away from God by not following his laws, not helping the poor. Y Dios levanta a Ezequiel que es un sacerdote y él predica en el exilio. And God raises up Ezekiel as a prophet and he preaches while they're in exile. Y es un mensaje de esperanza. And he preaches a message of hope. Porque aunque están lejos, Dios lo que le da, les da a través de Ezequiel es, yo los voy a regresar a la tierra. Because even though they're very far from their land, Ezekiel is saying that God promises to bring them back. Eh, y, y van a volver a ser plantados en esa tierra. And they will again be planted in their land. Y van a volver a tener un templo. And they will have a temple again. Entonces esta, esta promesa es muy eh, preciada para ellos porque es, la reciben en un tiempo de desesperanza, en un tiempo de, de lejos y de, y de disciplina. So this promise is very treasured by them because they receive it in a time when there is no hope. Y ahí es, volvemos a escuchar estas palabras y vea desde el 25, dice que los limpiaré de todas sus impurezas. Verse 25, the verse before says, I will sprinkle clear water on you and you will be clean. Y yo, yo les voy a cambiar ese corazón duro. It says, I will change <coughs> your hard heart. Ese corazón que me desobedeció y por el cual te tuve que traer aquí a Babilonia. That heart that disobeyed me, and that was the reason I brought you here to Babylon. Yo te voy a cambiar ese corazón y yo te voy a limpiar de, de, de todo pecado. I'm going to change your heart and I'm going to cleanse you from all sin. Y no solo eso, sino que voy a poner mi Espíritu Santo en ti. But not only that, I will place my Holy Spirit in you. Y tú vas a caminar en mis preceptos y en mis leyes. And you will walk following my precepts and my laws. O sea, yo te voy a cambiar de tal manera y voy a poner mi espíritu en ti que vas a ser obediente. I will change your heart in such a way and place the Holy Spirit in you so that you will be obedient. Vas a reflejar que mi espíritu está en ti. You will reflect and it will be easy to see that the Holy Spirit is in you. Que a final de cuentas, eh, el que el espíritu mora en nosotros tiene que reflejarse de alguna manera en nuestro fruto. Because if the Holy Spirit lives in us, it needs to be visible by the fruit we give. No es aquí donde se ve el fruto, es en la vida diaria, en, en el día a día. It's not here that we see the fruits of the Holy Spirit, it's in our everyday lives. Es en los momentos de prueba donde, donde reflejamos la fe que tenemos. When we go through difficult moments, we can show the faith that we have. 
y donde de alguna manera se nos prueba creer las verdades de Dios. And in one way we're tested to believe the truths of God. Ahora, um, para nosotros, vemos, leemos ahora estas, estas palabras, ¿verdad? Y las tomamos muy rápido para nosotros y muy, eh, ¿verdad? Vemos ahí salvación y vemos llenura del Espíritu Santo. So nowadays, when we read this text, we quickly understand what it means that we're full of the Holy Spirit and it means salvation. Y, y, y. And fullness. Este, y otra vez, eh, eso es correcto, pero a veces vamos muy rápido a cómo ya está cumplido en nosotros. So that is correct, but sometimes we skip over it too quickly and on how it's fulfilled in our lives. Y aquí tiro otra, otra vez algo para meditar todos nosotros. And again, I want to mention something else for us to meditate on. Esta palabra para el pueblo de Israel se ha cumplido parcialmente. This word has only been partially completed for the people of Israel. Eh, sí, ellos fueron regresados del cautiverio a su tierra. Yes, they were brought back from exile to their own land. Sí, ellos fueron limpiados de la Yes, they were cleansed from their idolatry. Sí, sí, ellos reedificaron su templo y volvieron a hacer sus sacrificios. Yes, they did rebuild their temple and did their sacrifices once again. Pero aún el Espíritu de Dios no mora en ellos, a menos que conozcan a Jesús. But the Spirit of God does not live in them unless they get to know Jesus. Sin embargo, para nosotros sí se ha cumplido esa parte. But that part of the promise has been fulfilled in us. Hemos sido limpiados del pecado. We have been cleansed from sin. Hemos nacido de nuevo y eso significa un corazón nuevo. We've been born again and that means we have a new heart. Y se nos ha dado el Espíritu de Dios para que nosotros podamos caminar en sus estatutos. And the Spirit of God has been given to us so that we might walk in His decrees. Y se nos ha dado la gracia, porque es por gracia, es un regalo de Dios, que Él pueda obrar en nosotros obediencia. And by grace, because it is by grace, God can work through us. Y se nos ha dado por Jesús, se nos ha dado el dar fruto y el expresar las riquezas de su gloria. And through Jesus we can produce fruit and express his glory. Pero ellos como nación, a menos que conozcan a Jesús, esa parte de la promesa aún no la tienen. But Israel as a nation, unless they get to know Jesus, this part of the promise is not fulfilled in their lives. Not yet. Not yet. Así que demos gracias porque a verdad Señor, gracias por lo que tú has depositado en nosotros. So let's thank God. Thank you God because of what you've placed in me. Por, por la persona del Espíritu Santo, la persona de Jesús que mora en nosotros. Es un misterio cómo, pero, pero es una verdad bíblica. Because of the person of the Holy Spirit that lives in me. It's a truth that's hard to understand, but it's true. Quisiera cerrar recordándonos que la invitación a una comunión con Dios, a una amistad con Dios está abierta para todos hoy día. I'd like to end by reminding us all that this invitation to have communion with God is open to everyone, every day. No es para unos exclusivamente. It's not for a few exclusive people. Es para todos y todas. It's for all of us, male and female. Okay. Eh, más adultos o menos adultos. If you're an older adult or a younger adult. Sin importar ni la clase social ni la raza a la que pertenecemos. No matter your social class, the race you belong to. El punto es si queremos nosotros crecer en esa amistad y buscarle a él diariamente. The point is if we want to search for him daily. Vamos a tener un, un tiempo de de ministración. We want to have a time of ministry. Y me gustaría que que oremos en grupos de tres. And I'd like us to get together in groups of three to pray. Y lo que vamos a orar es por un avivamiento en nuestro devocional. What, de I, want uno. Us, what I want us to pray for is a revival of our devotional time. Y porque ese es el tiempo para cultivar nuestra relación con Dios. Because that's the time we have to 
grow our relationship with God. Nuestro tiempo con la palabra de Dios, nuestro tiempo de oración. Our time with God's word, our time in prayer. Eh, algunos tal vez andarán mejores, otros andarán menos mejor. Some people might be better off than others. Pero sí sé que todos podemos crecer en ese espacio. But I do know that all of us can grow in that area. Y escuchar su dulce voz. And listen to his sweet voice. Entonces, eh, yo voy a orar ahorita una oración general. So I want to pray a general prayer right now. Pero me gustaría que en grupitos de tres oremos, principalmente por eso y también cualquier otra necesidad que usted traiga. But then I'd like us to get together in groups of three and pray for this, but then any other need you might have. Y que nos dispongamos a que el Señor también nos ministre a través de, de, este, de esta canción que vamos a, a tocar. And prepare ourselves so that God can minister to us through the song we'll be singing. Eh, les invito a, a que nos pongamos de pie. So I invite you to stand up. Y Señor, te damos gracias en este momento. Lord, we thank you. Te damos gracias porque tú moras en nosotros. We thank you because you live in us. Y has nos has dado a tu Espíritu Santo a morar en nosotros. And you have given us the Holy Spirit to live in us. Nos has limpiado de todo pecado. You've cleaned us from all sin. Y has cambiado nuestro corazón. And you've changed our hearts. Para que caminemos en tus estatutos. So that we can walk following your decrees. Y pedimos por gracia, Señor, que caminemos en obediencia. We ask for your grace, Lord, that we might walk in obedience. Y en tus propósitos. And in the purposes you have for us. Bendecimos tu nombre, Dios. We bless your name, God. Pedimos también que tú soples aliento de vida sobre cualquier persona que lo necesite en esta mañana, Señor, cualquier necesidad física. Lord, we pray that you blow your breath of life over anyone who might need it today, any physical needs. Y que bendigas este rato que vamos a tener de orar unos por otros. And please bless this time that we will pray for each other. Pedimos sanidades. We ask for healing. Y sobre todo que, que tú bendigas a cada uno en su relación Contigo. And we ask that you bless each one of us in our relationship with you. In the name of Jesus.